പറയുകയാണ് യൂഷിക്കുൽ ഉമമു അൻ തദാഅ അലൈക്കും കമാ തദാഅ അൽ അഖലതു ഇല ഖഫ്അതിഹ ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആളുകൾ ആർത്തിരമ്പി വരുന്നതുപോലെ ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് ഇതിനെതിരെ ആളുകൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമെന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇതിന്റെ ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചും എതിരിടാനും അതിനെതിരെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും ഏത് പിന്നെ ആശയം നോക്കിയാലും അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രധാന ശത്രു ആരായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമായിരിക്കും മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമായിരിക്കും യുക്തിവാദികൾക്കും അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്കും എതിരിടാനുള്ളതും പരാമർശിക്കാനുള്ളതും ഇസ്ലാമിനെതിരെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളും രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരായിരിക്കും ഇനി അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിനകത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പടപൊരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ചെറുക്കും കുഫറും ഹുറാഫാത്തും വിചാരത്തുകളും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അത് തങ്ങളുടെ ജീവിത മാർഗമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവർക്കെതിരെയൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശരിയായ വിജ്ഞാനം നേടാതെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ നാല് പാടു നിന്നും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പല ആരോപണങ്ങളും കുപ്രചരണങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നുവരും അതിനൊക്കെ തടയിടാൻ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസാരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ സാഹചര്യം അത്തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ സാഹചര്യം അത്തരത്തിലാണ് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ സാഹചര്യം നമ്മളുടെ ചുറ്റും നിലനിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം നിൽക്കുമ്പോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയായ അറിവ് സമ്പാദിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാതെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണുപോകും നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ സഹോദരന്മാരോ ഒക്കെ ആയി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പല ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടും പല വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടും അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുക അവർ പറഞ്ഞു നൽകുന്ന അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ നമ്മളുടെ മനസ്സുകളിലേക്കും വരും ഇതിനെ തിരുത്താനോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ തടയിടാനോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ എടുക്കലൊന്നുമില്ല അവൻ പറയുന്നത് എന്തോ അത് തൊണ്ടതൊടാതെ വിഴുങ്ങുക അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ മാറുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദൈൻ പഠിക്കണം ശരിയായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അതറിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത് അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളിൽ വിശാല ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യവും കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ശരിയായ വിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ മൻഹജും പിൻപറ്റി ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സലഫീയത്തിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കിടയിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ളി തൊലി ഒളിക്കുന്നത് പോലെ ചികഞ്ഞ് ചികഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല പല അവസ്ഥകളും അങ്ങനെയാണ് പല അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുടെയും അടിസ്ഥാനം അപ്രകാരമായിരിക്കും ചില സ്വിഗ്ഹിയായ മസ്തകളുടെ പേരിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത് പരസ്പരം അവരിരുവരും സലഫീയത്തിന് വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ മുഹത്തപറായ ഹിലാഫിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ് അഥവാ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഹലുസുന്നയുടെ ഉലമാക്കൾ പിഴച്ചുപോയിരിക്കുന്നു ആ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിലൂടെ ഇന്നവർ പിഴച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന വളരെ വലിയ വൈകല്യങ്ങൾ അതിലൊരാൾക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ 
സംഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഥവാ ഒരാൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു വിശ്വാസപരമായി കൊള്ളട്ടെ മൻഹജിയായി കൊള്ളട്ടെ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി കൊള്ളട്ടെ എന്തായി കൊള്ളട്ടെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അയാളുടെ അസ്ഥയിലേക്കാണ് അഥവാ അയാൾ ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവനാണോ കൃത്യമായി മന്നാജു പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അഥവാ അയാളുടെ അസ്ഥുല ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അസ്ഥുല ശരിയല്ല അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൈകല്യമുള്ള ആളാണ് ചുരുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുഫറുള്ള ആളാണ് പുറാസാത്തുള്ള ആളാണ് പലതരത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ അതിനു പുറമെയുള്ള അഭിപ്രായ പിന്തുണകളൊന്നും പിന്നെ എന്തില്ല ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല നേരെ മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ കൃത്യതയുള്ള സലഭീയത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള മൻഹജിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിശ്വാസപരമായി കൊള്ളട്ടെ കർമ്മപരമായി കൊള്ളട്ടെ മൻഹജിയായി കൊള്ളട്ടെ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനടി എതിർത്തു ചാടി അയാളെ സലഫീയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സലഫീയത്തിന് പുറത്താണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഭൂഷണമല്ല അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതല്ല അടിസ്ഥാനപരമായി സലഫീയത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു അബദ്ധം അത് വിശ്വാസപരമായാലും ശരി അയാൾക്ക് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിവുള്ള ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഇനി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഴച്ചപറായ ഹിലാഫാണ് എങ്കിൽ അഥവാ ചില അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി എത്ര എത്ര മസ്തലകൾ നമ്മൾ തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര എത്ര വിഷയങ്ങളിലാണ് വീക്ഷണ വ്യത്യാസമുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ സിമിയുല്ലാഹുലി മൻ ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കൈകെട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കൈ അഴിച്ചിട്ട് കൈ അഴിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലെ എത്ര എത്ര മസ്തലകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പല ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യും പാത്യഹ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ റക്കാറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പല ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ റിപ്പോ ലഭിച്ചാൽ ആ റക്കാറ്റ് ലഭിച്ചു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടനെ ഉടനീളമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റതരാണെങ്കിൽ അഥവാ പണ്ഡിതന്മാർ അഹലുസുന്നയുടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരാള് സലഫിയത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ആക്കുക എന്നുള്ളത് തീരെ പാടില്ല ഇതാണ് ചുരുക്കിയ നിലയിൽ നമുക്ക് ഖിലാഫുകളോടുള്ള സമീപനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ആളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവരും അബദ്ധം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപോലല്ല അവർ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾക്ക് അഖീതയിലോ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലോ വിശ്വാസ വൈകല്യമോ എന്തെങ്കിലുമോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ചിലപ്പോ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ എത്രയെത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് അഹലുസുന്നയിൽപ്പെട്ട പല പണ്ഡിതന്മാർക്കും വിശ്വാസപരമായി എത്രയെത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണ്ടപ്പെടാറുണ്ട് എത്രയെത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ച അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ചിലപ്പോ അസ്മാ ഹുസിഫാത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായിരിക്കും അസ്മാ പിന്നെ അള്ളാഹു സുഹാനുഹാലയുടെ നാമഗുണ വിശേഷങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ എത്രയെത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് അതിൽ പിഴവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എത്രയെത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവസാനം പറഞ്ഞ നിർത്തിയത് ഹിക്മത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഒരു പ്രബോധനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വിവേകിയായിരിക്കണം അവിവേകം കാണിക്കാൻ പാടില്ല കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് പറയേണ്ടിടത്ത് പറഞ്ഞ് പറയേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നതെല്ലാം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് ഒരു പ്രബോധകൻ പോകേണ്ടത് മറിച്ച് 
ഹക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് പോകേണ്ടത് മറിച്ച് പറയേണ്ടിടത്ത് മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ചില സമൂഹത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഹൈറായി ഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഹൈറായി ഭവിക്കുക ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാടുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശാസ്ത്രീ മതഹബ് അനുസരിച്ച് പോകുന്ന സുന്നികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള സലഫീയത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ അവർ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാരെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികൾക്കും അവരുടെ സംസാരങ്ങൾക്കുമൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സ്വാഭാഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇമാം ഷാഫി മദ് ഷാഫി റഹമുള്ളയെ പോലെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ഹക്കത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കും അതൊക്കെ ഒരു ഹൈക്കുമത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അവർ പറഞ്ഞ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മജഹബിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഇമ്മത്തുകൾ പറഞ്ഞ വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഇമാം നബവിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുള്ളയെ പോലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഇവരെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കാനും സംബോധിക്കാനും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ സംസാരങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കാരണമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരിതസ്ഥിതിയുമൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധനം അതൊക്കെ ഫലം ചെയ്യുമെന്നാണ് ചില വിഷയങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും ചിലപ്പോൾ ഗുണം ചെയ്യും പല വിഷയങ്ങളും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഗുണമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അതൊന്നും കൊണ്ടൊരിക്കലും ചർച്ച ആരംഭിക്കരുത് നാട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ച് വകഞ്ഞു പോകാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പറാവിഹിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശവും ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ തൗഹൈദാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഹെക്മത്തുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം പ്രബോധകൻ അതേപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തേത് ശേഖ് പറയുന്നു ഇൽമിന് മേൽ ക്ഷമയുള്ളവനായിരിക്കണം ഒരു പ്രബോധകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതവിദ്യാർത്ഥി സ്വാഭാവികമായും ദീൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയും അത് വളരെ പ്രധീന വളരെ കനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അൻപത് ചാക്കിന്റെ അരിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ ഖുർആാനിന്റെ രണ്ടായിരത്തെ ഷെക്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ഭാരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 
നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും അതിനേക്കാൾ പ്രയാസമേറിയ ജോലി ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കും അപ്പൊ ശാരീരിക പ്രയാസത്തേക്കാൾ ഉപരി അയിൽമ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് പിശാജിന്റെ പിന്തിരിപ്പിക്കലാണ് കാരണം പിശാജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യൻ ദീൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അവനെ അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ദീൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും അത് വളരെ ഭാരമുള്ള ഒന്നായി നമുക്ക് അവൻ അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്കും ദീൻ പഠിക്കുന്ന പ്രബോധകനായിക്കൊള്ളട്ടെ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ അവൻ ക്ഷമയുള്ളവനായിരിക്കണം വസവാസോബിൽ ഹക്ക് വസവാസോബിൽ സ്വതർ പരസ്പരം ഹക്ക് കൊണ്ട് വസയ്യത്ത് ചെയ്യുക പരസ്പരം ക്ഷമ കൊണ്ടും വസയ്യത്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരെ എഹ്തിറാം ചെയ്യുക ഒൻപതാമത് ഷേഖ് പറഞ്ഞതാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പരിഗണനയും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അയിൽമിന്റെ ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അയിൽമിന് ബറക്കത്തുണ്ടായിരിക്കാൻ അതിന്റെ വാഹകരെ അഥവാ അയിൽമ വഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അയിൽമിന് ബറക്കത്തുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വാധീനം അത് വളരെ വലുതാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമുക്കിപ്പോ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്കിടയിൽ പല നിലക്കും പല ചർച്ചകളും വരും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇപ്പൊ പല പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവരുടെ പോരായ്മകളും അവർക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലുതാക്കി കാണിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് ചില പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ മോശപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ പങ്കുചേരലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് അതിനൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം ഒരു പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചും മോശപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവരുത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും സൗദി അറേബ്യയിലെയും മറ്റു പല മേഖലകളിലും പല പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ പരസ്പരം അവരുടെ അപാകതങ്ങളും അവർക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു സൂചിപ്പിച്ച് അത് വളരെ വലുതാക്കി കാണിച്ച് അവരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് സംസാരിക്കുക അത് വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു വാദമാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെന്നെത്താൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്കഹിയായ മസലുകൾ കേൾക്കുമ്പോ അത് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോ ഫിക്കഹിയായ ഒരുപാട് മസലുകൾ കേൾക്കുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാണും അപ്പൊ ചില ആളുകൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണോ പണി ഇവരഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ആണ് എന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇവരെന്താ ഈ പണ്ഡിതിന് ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ആ പണ്ഡിതിന് ആ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ആർക്കും ഒരു യോജിപ്പില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു സലഫിയത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അഹലുസുന്നയുടെ വക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ദീൻ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ മറിച്ച് അവരെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അവരഭിപ്രായ ഭിന്നത ഭിന്നതയിലേക്ക് വന്നെത്തിയത് ഒരിക്കലും ഹവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ദേഹേച്ച ആ എനിക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാം എനിക്കിത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനത് സ്വീകരിക്കാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർക്കിടയിൽ ഭിന്നത വന്നത് മറിച്ച് അവർ സുന്നത്തിൽ കണിശത കാണിച്ചു തെളിവുകളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു അവർക്ക് കൂടുതൽ തെളിവായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണോ അതവർ സ്വീകരിച്ചു 
അതിന്റെ പേര് സംഭവിച്ചു നാം ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ശരി ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അതല്ലാതെ പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെന്താ ഇത്ര അത്ര അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ അവർക്ക് എന്തെങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരിങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അവരെ ആദരിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ മാംസം വിഷമയമാണ് അത് ഇന്നവൻ മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് വിഷമുള്ള വിഷം പുരട്ടിയ ഒരു മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ കഴിച്ച ആള് മരണപ്പെട്ടു പോകും അതുപോലെ പച്ച മാംസം ഭക്ഷിക്കുക നമുക്കറിയാലോ ഹൈബത്ത് പറയാം ഹൈബത്ത് പറയാം അവരെക്കുറിച്ച് ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം പറഞ്ഞവൻ മരണപ്പെട്ടു പോകും നശിച്ചു പോകും എന്നല്ലാതെ അവരെ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്തും കിതാബും മുറുകെ പിടിക്കുക കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അത് സുന്നത്തല്ലേ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു അയഞ്ഞ മട്ട് ഒരു അയഞ്ഞ സമീപനം അത് പാടില്ല അത് വസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ചെറുതായി കാണുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും റസൂർവാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണോ അത് അതേപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തെറ്റിന്റെ വലുപ്പ ചെറുപ്പമല്ല നോക്കണ്ട മറിച്ച് നമ്മൾ ആരോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഖുറാനിൽ ഒരു കാര്യം വന്നു ഹദീദിൽ ഒരു കാര്യം വന്നു അതൊരു ചെറിയ തെറ്റല്ലേ അതൊരു ചെറിയ തെറ്റല്ലേ ചെയ്താലിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെറുത് എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യം റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരാണ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാര പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആളെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽപ്പനയും വലുപ്പ ചെറുപ്പങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല റസൂൽസ് അലിസ്ലമിയുടെ ഒരു കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം അത് ചെറുതാണോ വലുതാണോ അത് ഇത്രത്തോളം വലുതാണെങ്കിലാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്ര ഹദീസയിൽ വരണം ഇത്രത്ര ഖുറാനിന്റെ ആയത്തായി വരണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നസു സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക ഖുറാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പരിഗണനീയമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ സബ്ബുത്വസ്ഥാത് ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക അതും നേരത്തെ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ദീനുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നേരിടും സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഒരു തീക്കനൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചവനെ പോലെ ആയിരിക്കും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ദീൻ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദുനിയാസിജുനുൽ മുഖ്മിൻ ജന്നത്തുൽ ഖാസർ ഈ ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് ഒരു മുഖ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിലാണ് അവന് തോന്നിയടത്തേക്ക് പോകാനോ തോന്നിയത് ഭക്ഷിക്കാനോ തോന്നിയത് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ കാസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗമാണ് നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് പരിധികളുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം ഇസ്തിഹാമത്തോടുകൂടെ വ്യതിചലിക്കാതെ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളോടെ ഉറച്ച കാലത്തോടുകൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് പതിനൊന്നാമത് അവസാനമായി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായുടെ മുറാദിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ മുറാദിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ 
ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോ ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലാവലല്ല ഖുറാനിലും ദീനിൽ തെളിവ് ഖുറാൻ വായിച്ചപ്പോ എനിക്കിതാണ് മനസ്സിലായത് ഹദീസ് വായിച്ചപ്പോ എനിക്കിതാണ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലാവലല്ല ഇവിടെ വിഷയം മറിച്ച് റസൂൽ സലിസ്ലം ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ റബ്ബു സുബാനഹുവത്താര പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യോജിക്കണം അവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയും റസൂലും സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അറബി ഭാഷയിലാണ് അറബി ഭാഷയിലാണ് അറബി ഭാഷ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരുവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും മുറാദ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ പുറത്തുനിന്ന് നാട്ട് വേറെതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കാൻ വന്ന ഒരാള് ഒരു ഒരു നാട്ടുകാരൻ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ ബീഹാറിൽ നിന്നോ യു പി നിന്നോ ഒരാള് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തർക്കിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് പറ്റൂലല്ലോ ഭാഷ അറിയൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാലേ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കും നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാം ഖുറാനിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം അപ്പോ അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ഭാഷ അറിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് ഒരു ഏകദേശം അർത്ഥം കൊടുത്തതായിരിക്കുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അറബി ഭാഷ പഠിച്ചേ തീരും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരെ അവലംബിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ചില വിഷയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹദീസ് കാണും ചില വിഷയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹദീസ് കാണും ആ ഹദീസ് ചിലപ്പോൾ മൻസൂഹായിരിക്കും മൻസൂഹായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിധി ദുർബലപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ വിധി ദുർബലപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഹദീസ് കണ്ടു അത് ബുഹാരിയിലാണ് അത് മുസ്ലിമിനാണ് ബുഹാരി എല്ലാ ഹദീസും സ്വഹയാണല്ലോ കണ്ടോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണല്ലോ എന്താ പിന്നെ ഇവർ ആർക്കും അറിയില്ലേ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും ആരും പറയാറില്ലല്ലോ ഈ ഹദീസ് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്നൊരു അറിവുള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ചല്ലോ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആള് എന്നെ എല്ലായിടത്തും പറയാൻ തുടങ്ങും എന്ത് ഞാൻ ഹദീസ് കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടിരുന്നു ആള് പറയണ തെറ്റാണ് ആള് പറയണ അബദ്ധമാണ് എന്നെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഇയാൾക്ക് ചിലപ്പോ നാസിഹേത മൻസൂഹേത ഇതൊന്നും അറിയുണ്ടാവില്ല ആയത്തിന് സംബന്ധിച്ച് റസുല്ലാസ്ലം ചിലപ്പോ ഒരു വിഷയം ആമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പൊതുവായി അതിനെ തസ്തീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകമാക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ വേറെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് പൊതുവായി പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകമായ ചില നിയമങ്ങൾ കൂക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പറ്റൂല റസുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു മയ്യത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മയ്യത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അയാൾക്ക് എന്തറിയാം മയ്യത്ത് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നറിയാം പക്ഷെ റസൂൾ വസ്ലം അതിനെ മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്ന് ഒരു പക്ഷെ അറിയില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇതേപോലെ മറ്റു ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അറിയില്ല എങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ മസലയിൽ അബദ്ധം സംഭവിക്കും അബദ്ധം സംഭവിച്ചു എന്ന് വരും രക്തം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലിന്റെയും മറ്റുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ഉടൻ ഉള്ളിൽ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തം അതും പാടില്ല എന്നാണോ അതും പാടില്ല എന്നാണോ അത് മഹ്സൂറാണോ അത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പോലുള്ള കരള പോലുള്ള കരളൊക്കെ എന്താണ് രക്തമാണ് രക്തക്കട്ടയാണ് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും അനുസരിച്ചല്ല നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും അനുസരിച്ചല്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരമൊന്നും അറിയില്ല ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു അപ്പൊ പണ്ഡിതൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പണ്ഡിതൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇയാള് പണ്ഡിതൻ ഉത്തരമൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ട് മറ്റാളോട് പറയണം പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല കേട്ടോ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല പണ്ഡിതൻ അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇയാളോട് എന്താ പറയാ താൻ പോയി പണി നോക്കൂ എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ ഇയാൾക്ക് അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നത് ഇത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ആക്കലിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ബുദ്ധി നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹക്കിനെയും ബാത്തിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയെ അല്ല അവലംബിക്കേണ്ടത് നസ്തുകളെയാണ് മനസ്സിലാവണ്ട ബുദ്ധി അതിലേക്കുള്ള മാർഗം മാത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാള് നമ്മളെ പണ്ഡിതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇയാള് നമ്മളെ പണ്ഡിതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ് ഇയാളാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് അല്ല അല്ല ഇയാള് നമ്മളെ പണ്ഡിതിലേക്ക് എത്തി പണ്ഡിതം പറഞ്ഞാൽ അവനെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇയാള് മാറ്റി പറഞ്ഞാലോ ഇയാൾ മാറ്റി പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ എന്താണ് തരക്കേള്ള നമ്മൾ ഉഷാറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ശരി അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ നമ്മള് അതേ പറഞ്ഞതുപോലെ നസ്തിൽ വന്നു പണ്ഡിതന്മാർ അത് സ്വഹയാണെന്ന് വിലയിരുത്തി ഏ ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല എനിക്കതെന്തോ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കെന്തോ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് അങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ബുദ്ധിക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിഴച്ചുപോയ കക്ഷികളുടെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഖുർആാനും ഹദീഫും പഠിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും അത് ഫലഫു സ്വാലിഹങ്ങളായ സ്വഹാബികളിലൂടെയും താബിയങ്ങളുടെയും തബിയങ്ങളിലൂടെയും അവരിൽ നിന്ന് അൽമ സ്വീകരിച്ച മഹാന്മാരായ അയ്മത്തിലൂടെയും അവരിൽ നിന്ന് അൽമ സ്വീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അൽമ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതെ ചില ആളുകൾ പറയും ഏ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ തെറ്റുപറ്റും ഇന്ന പണ്ഡിതന് തെറ്റുപറ്റി ഇന്ന പണ്ഡിതന് തെറ്റുപറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റൂല എന്നാ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റൂല ഇന്ന പണ്ഡിതന് തെറ്റുപറ്റി ഇന്ന പണ്ഡിതന് തെറ്റുപറ്റി നിനക്കോ എനിക്ക് ശരിയാണ് ഞാൻ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഏ ഈ ഹദീഫ് ഇങ്ങനെയല്ല ഈ ഹദീഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്നതും തെറ്റുപറ്റി സിഹറിന്റെ മസല ഞാനത് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് സിഹറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് സിഹറിന്റെ ഹക്കീഫത്ത് സിഹറിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പണ്ഡിതന് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയണം എന്റെ ബുദ്ധിക്കറി യോജിക്കുന്നില്ല എനിക്കത് പറ്റില്ല പറയണം ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ബുഹാരിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹദീസ് അല്ല അത് ദൈഫാണ് അത് ദൈഫാണ് ആര് പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന പണ്ഡിതൻ അത് ഇന്ന പണ്ഡിതൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ സ്വഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലില്ല അത് മറ്റേ പണ്ഡിതൻ ദൈഫാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ പണ്ഡിതൻ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇന്ന ഇന്ന പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ആ പണ്ഡിതന് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ തക്ലീ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇയാൾ ചോദിക്കും ഇയാളോട് തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും മറിഞ്ഞതുമായ എല്ലാ ഹദീസുകളും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുടെ അവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ചിട്ടും കൂടിയാണോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണോ ആണോ നമ്മൾ ബുഹാരി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഹദീസ് വായിക്കുക നമുക്ക് അതിൽ എത്ര ഹദീസ് സഹിയാണോ തുഹിപ്പാണോ നമുക്കറിയാം ഈ നിരക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം പണ്ഡിതന്മാരെ അവലംബിച്ചു തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദീൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഖുർആാനും ഹദീഫും പഠിക്കേണ്ടത് ശരിയായ സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ ശരിയായ സോഴ്സ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയോ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ മുൻപ് പഠിച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ആൾ പറയുന്നതോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ശരിയായ രൂപത്തിൽ സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു താപ്യങ്ങളും താപ്യങ്ങളും ഇമ്മത്തും അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ
അവധാനത ധൃതി പിടിക്കാതിരിക്കുക എന്ത് വിഷയത്തിലും ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം പറയുക പെട്ടെന്ന് ഹുക്കുമ് പറയുക വിധി കൽപ്പിക്കുക അതൊന്നും നമ്മൾ പാടില്ല സലഫുകൾക്കിടയിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മള് സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്കറിയാലോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ധൃതി പിടിച്ച് ഒരാളുടെ മേലിലോ ഒരു കൂട്ടരുടെ മേലിലോ നമ്മൾ തീരുമാനം പറയരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക മറിച്ച് അവധാനതയുണ്ടാവുക വിവേകവും അവധാനതയും അള്ളാഹു സുബാനഹുലയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം വിവേകമുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അവധാനതയും ക്ഷമയോടുകൂടെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി സമയമെടുത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മളിത് ഉണ്ടാവണം ഒരാളുടെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കൂട്ടരുടെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും തെളിവിന്റെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാത്തിലും നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സകലവിധ സൽക്കർമ്മങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ وأتوب إليك إليك